நமஸ்தே நான் உங்கள் குரு இன்னைக்கு நம்ம வந்து மூணு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மைண்டை பற்றி நம்பர் டூ மாஸ்கை பற்றி நம்பர் த்ரீ நேற்றுக்கு நம்ம பார்டரில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வெயிட்டான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு என்னதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க நமஸ்தே நான் உங்கள் குரு நேற்றுக்கு எப்படி அவ ஃப்ரெண்டு மைண்டோட எப்படி நல்லா இருந்துச்சா ஆமாங்க மைண்டோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பற்றி கேட்டேங்க வச்சுக்கோங்களேன் செம்மையாக இருக்கும் நாம் வந்து யோசிக்கவே முடியாத ஒரு ஃப்ரெண்டு மைண்டுக்கு ஆனால் இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்கிறேன் இந்த சீசனோட கடைசியில் மைண்டோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு யார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் என்ன பேச போகிறோம் என்ன பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டோட ட்ராவல் பண்ணும் மைண்டு வந்து ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நேற்றுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆமாம் மைண்டு இங்கே நம்மள்ட இருந்தாலும் நம்ம பாடியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டாக இந்த மைண்டு இருந்தாலும் இந்த மைண்டு வந்து நம்மளை விட ஃபாஸ்ட்டாகவும் அதிகமாகவும் இந்த மைண்டு ட்ராவல் பண்ணும் எகெயின் அவங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே வந்து நம்ம ரியல் லைஃபோடு தான் கனெக்ட் பண்ணி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ரியல் லைஃபோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்னை கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப்லேயும் டேரெக்டாகவும் நிறைய பேர் கால் பண்ணி என்ன விஷ் பண்ணுறாங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஆமாங்க இது கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது இதே மாதிரி எனக்கு சாப்பிட்டானா வேலை பார்க்க முடியாது அப்படியே உட்காந்துருவேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நிறைய பேர் என்னை கால் பண்ணி என்ன விஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களோட விஷ்ஷஸ் நீங்கள் என்ன கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் விஷ்ஷஸ் இதெல்லாமே வந்து எனக்கு இன்னும் அதிகமாக நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது என்னை தூண்டுது ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னை கால் பண்ணி விஷ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி பட் அதே வந்து நீங்கள் ஒரு கமெண்டாக இந்த குரூப்பில் இந்த யூடியூப் சேனலில் போட்டிங்கன்னா இது மற்ற யூடியூப் வியூவர்ஸும் பார்ப்பாங்க அண்ட் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா தயவு பண்ணி அதையும் அந்த யூடியூப் சேனலில் போடுங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா கூட தயவு பண்ணி நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் போடுங்க இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கும் இது சொல்லி இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸு உங்கள் நைபர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்டையும் கொஞ்சம் இதை எடுத்துகிட்டு போங்க இது ஒரு உங்களோட ஸ்ரீ சன் மீடியாவோட குருவோட ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஸ்மால் ரிக்வஸ்ட் மைண்டு அகெயின் திருப்பி வருவோம் மைண்டு எப்படி ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளில் உட்காந்துருப்போம் சிட் அவுட்டில் வீட்டோட சிட் அவுட்லேயோ வராண்டாவிலையோ முன்னாடியோ யார்ட்டையாவது பேசிட்டு ஏதாவது டிஸ்கஷனில் ஏதாவது பேசிகிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஏன்னு கட 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 கடன் கிச்சனுக்கு ஓடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் இவங்கள்ட்டே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க வராண்டாவிலையோ சிட் அவுட்லேயோ உட்காந்து இன்னொருத்தங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட மைண்டு ட்ராவல் பண்ணி கிச்சனுக்கு போயிருக்கோம் கிச்சனுக்கு போய் அது வந்து ஏதோ ஒன்று ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே உட்காரங்க அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்து இங்கே ஞாபகப்படுத்தும் கிச்சனில் ஒன்று இருக்குது ஸ்டவ்வில் போய் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கவங்க கடகடான்னு ஏந்துட்டு அந்த பாடி ஆக்டிவேட் பண்ண அந்த மைண்டு போய் நேராக அந்த ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு இதே மாதிரி நடந்திருக்கு டக்குன்னு ஏந்துட்டு போடுவாங்க இதே மாதிரி இந்த மைண்டு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவோம் அது லோக்கலில் மட்டும் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டைனிங் ஹால்லையோ கிச்சன்லேயோ சாப்பிட்டுட்டோ ஏதாவது இருப்பாங்க டக்குன்னு என்ன தோணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட் பி ஈவினிங்கோ நைட்டோ இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது இல்லாட்டி டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நைட்டு இந்த பாடி 
ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிட்ட கிட்ட கிட்டன்னு ஓடும் டெரஸுக்கு இல்லாட்டி இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடும் அந்த ஒரு வீட்டோட வெளியிலையோ ஏன்னா துணியெல்லாம் காயப்பட்டிருப்பாங்க டெரஸில் காலையிலேயே எடுக்க மறந்துருப்பாங்க இல்லாட்டி இப்போ சீசன் சம்மர் சீசன் நிறைய வீட்டில் வடகம் வடகம்லாம் போட்டிருப்பீங்க சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வரத்துக்கு மறந்துருப்பீங்க மொட்டை மாடியிலேயே இருக்கும் காஞ்சிண்டு எடுத்துகிட்டு திருப்பி வரதுக்கு மறந்துருப்பீங்க இது கீழே ஒரு ஏழு மணிக்கு ஈவினிங் உட்காந்து டீ சாப்பிடும்போதும் டிவி பார்க்கும்போதும் அந்த மைண்டு டெரஸுக்கு போய் பார்க்கும் ஓ இங்கே காய போட்டது அங்கேயே இருக்குது எடுத்துகிட்டு வரணும் இது இம்மிடியட்டாக பாடியை ஆக்டிவேட் பண்ணி டக்குன்னு ஏந்துட்டு பாடியை ஓட வைக்கும் மேலே போய் எடுத்துகிட்டு வர வைக்கும் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே மட்டும் கிடையாது மைண்டு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் எங்கேயெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும் எப்படியெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் இந்த மைண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் டூ த்ரீ டேஸ் டெய்லி பார்ப்போம் கணக்கிலே இருங்க பேசிகிட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ இப்போ என்ன ட்ரெண்டிங்காக அப்படின்னு இருக்கு மாஸ்க் அப்படி தானே ஒரு நாற்பது அறுபது நாளாக இந்த மாஸ்க்கு தான் ட்ரெண்டிங்காக அப்படின்னு இருக்கு நம்ம தாய்க்குளம் இருக்காங்களே சான்ஸே இல்லைங்க அவங்க யோசிக்கிற மாதிரி யோசிக்கவே முடியாது பாருங்களேன் இந்த மாஸ்க் பண்ணுறதுல எப்படி யோசிச்சுருக்காங்கண்ணா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் நேற்று காலம்புற ஒரு ஏழு மணிக்கு ஜம்மு காஷ்மீரில் வெயிட்டான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குங்க இந்த சிஆர்பிஎஃப் ஒரு நானூறு ஜவான்ஸோட ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதா ஒரு பிளான் இருந்தது ஒரு நாள் முன்னாடியே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்டு இந்த டெல்லி காஷ்மீர் போலீஸுக்கும் அண்ட் சிஆர்பிஎஃப்க்கும் ரிப்போர்ட் போயிருக்கு புல்வாமா மாதிரி ஒரு அட்டாக்கு தீவிரவாதிகள் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் புல்வாமா அட்டாக் நடந்தது தானே அப்படி தானே ஸோ நம்ம சிஆர்பிஎஃப்பும் காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸும் அலர்ட் ஆகி இந்தியன் ஆர்மியோட சப்போர்ட்டில் இந்த அட்டாக்கை முறையடிச்சிருக்காங்க இந்த வாட்டி ஜேசி முகமது தீவிரவாதி குரூப் தான் இந்த அட்டாக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இம்ப்ரவைஸ்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த சாண்ட்ரோ காரில் வச்சு புல்வாமா மாதிரியே இந்த ஜவான்ஸோட வேன் வரும்போது அவங்களோட வேனில் காரை வச்சு ஹிட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம சிஆர்பி பிஎஃப் டீமு ஜம்மு காஷ்மீரோட ஹெட்டு மிஸ்டர் விஜயகுமார் அவரோட தலைமையில் இந்தியன் ஆர்மியோட சப்போர்ட்டில் இதை முறையடிச்சிருக்காங்க बिल्कुल हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रो ग्लिसिन को यूज किया है लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 फाइव होगा लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब फिफ्टी मीटर्स 
ऊपर गया है उसे लग रहा है कि 40 से 45 के जी एफोसिव होगा नंबर एंटायर नेशनल है प्राउड आगरा हमारी इन द विषय ता पनेर कहेंगे बिग सल्यूट तू द एंटायर टीम जय हिंद